ভিজিয়েবল কিরকম হতে পারে এক্সাম্পল এম ভিজিয়েবল লস মনে করে হচ্ছে মশসার বর্ষের কি এটা তো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড পানি যা জলীয় বাষ্প আকারে আছে তো আমার কি হচ্ছে তাহলে বলতেছে যদি ও হচ্ছে মশসার কমে যায় এটাকে আমার চোখে দেখা যাবে চোখে তো দেখা যাবে না তো এটা বলতেছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভিজিয়েবল লস তারপর মনে করো ফ্লাই উঠতেছে এটা দেখা যাবে সবগুলো ফ্লাই যে আমি চোখে দেখতেছি সেরকম না যখন আমার মাথা সাদা হয়ে যাচ্ছে রিং সেকশনে গিয়ে তখন আমি বুঝতে পারতেছি যেখানে আমার চিলার বা এসি প্লান্ট বা অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনটা যেরকম থাকার কথা ছিল ঠিক সেরকমটা নাই ঠিক আছে যার কারণে দেখা যাবে যে আমার মাথা চুল বা ড্রেস সাদা হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে ফ্লাই অনেক বেশি আছে তাহলে এটাও কিন্তু দেখা যাবে যে চোখে দেখা যাচ্ছে না তো এই ধরনের লস কে বলা হয় ইনভিজিয়াবল লস তো বলতেছে এটা হচ্ছে আমাকে অ্যাড করতে হবে এবার যদি কম প্রসেস ধরি যে কম ইয়ান হচ্ছে রিয়েলাইজেশন রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ যদি ধরি পার্সেন্টেজ যদি হিসাব করা হয় তাহলে বলতেছে আগের ওয়েস্টেজ গুলো তো আসবেই সাথে হচ্ছে কম বারের ওয়েস্টেজ হচ্ছে যোগ হবে তাহলে আগেরটা আমরা কপি করি এটা গেল এইখানে মাঝখানে একটা ওয়েস্টেজ আগের মনে করি কয়টা ছিল দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ওয়েস্টেজ ছিল তাহলে এইখানে আমার কি আসবে এমনি করে কার্ডিং এর পর একটা ওয়েস্টেজ আসবে ডাব্লু সাব হচ্ছে সি তো এই ডাব্লু সাব সি হচ্ছে বলতেছে কম্বার ওয়েস্টেজ কম্বার ওয়েস্টেজ আমরা সবাই জানি নাম হচ্ছে কি নয়েল পার্সেন্টেজ তাহলে এই নয়েল পার্সেন্টেজ যদি অ্যাড করে দিই তখন তাহলে আমার কি হবে আমার কম টি আনে রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ পাওয়া যাবে এক্ষেত্রে বলতেছে যে ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ একটা এক্সাম্পল বলে গেছে যে ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ যদি এক পার্সেন্ট হচ্ছে কমানো যায় মনে করো আমার হচ্ছে পঁচিশ কেজি ওয়েস্টেজ হচ্ছে আমি সেখানে চব্বিশ কেজি ওয়েস্টেজ হচ্ছে আমি করলাম কোনোভাবে আমি এক পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ সেভ করলাম এটাকে আমি প্রোডাক্টে অ্যাড করলাম তো এরকম যদি হয় তাহলে বলতেছে বছরে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা হচ্ছে লাভ হয় মালিকের যদি আমি এক পার্সেন্টেজ ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ কমাইতে পারি ওটাকে যদি আমি প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারি তাহলে বলতেছে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা হচ্ছে লাভ হয় তারপর সেখানে পার বছরে ঠিক আছে পার মানতে আবার ধরিও না পার বছরে বলতেছে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা হচ্ছে লাভ হবে বা প্রফিট হবে কিন্তু সেখানে বলতেছে যদি কাউন্ট হয় ফর্টি এনি কার্ডিয়ান যদি হয় এবং সেখানে যদি স্পিন্ডেল সংখ্যা থার্টি থাউজেন্ড হয় স্পিন্ডেল সংখ্যা থার্টি থাউজেন্ড মানে হচ্ছে এটা খুবই ছোট মিল মিডিয়াম সাইজ না একদমই ছোট মিল তাহলে খেয়াল করো একটা ছোট মিলেই যদি একটা কাউন্টেই যদি হচ্ছে এতটা প্রফিট হয় তাহলে তুমি যদি হচ্ছে ইয়ার রিয়েলাইজেশন পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট যদি নিজেরা ব্রেন স্ট্রমিং করে সেভ করতে পারো তাহলে তো দেখা যাবে এটা কোটির কাছাকাছি যাবে পার বছরে প্রফিটটা এই জন্য বলতেছে যে ওয়েস্টেজ অবশ্যই একটি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ কে যদি আমি আপগ্রেড করতে চাই এখন বলতেছে যে আমি ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ টাকে বলতেছে আমি আপগ্রেড করব তাহলে কোন কোন হচ্ছে জিনিস আমি কনসিডার করলে এটাকে আপগ্রেডেশনে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে সেটা বলতেছে যে প্রথমে বলতেছে ট্রাস পার্সেন্টেজ কোথায় এটা হচ্ছে ফাইবার এর মধ্যে বলতেছে ফাইবার এর মধ্যে যদি ট্রাস পার্সেন্টেজ বেশি হয় তাহলে আমার কি হবে আমার হচ্ছে ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটা কম হবে ট্রাস পার্সেন্টেজ বেশি মানে আমার ওয়েস্টেজ বেশি যাবে তার মানে আমার প্রোডাক্ট কম হবে তার মানে আমার হচ্ছে ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটা কমে যাবে আটা কি বলতেছে সংক্ষেপে লিখলাম শর্ট ফাইবার শর্ট ফাইবার হচ্ছে আমার কোথায় যে ফাইবারের মধ্যে যদি শর্ট ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে আমার কি হবে ওয়েস্টেজ বেশি হবে যেখানে যেখানেই ওয়েস্টেজ আমার বেশি হবে সেখানে আমার হচ্ছে কি হয়ে যাবে ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটা কমে যাবে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে মশার মশার যদি কম থাকে এটা ভালো কারণ মশা যদি বেশি থাকে তাহলে ইনভিজিয়েবল লস এর পরিমাণটা এই আই এর যে ভ্যালুটা আছে আই হচ্ছে বেশি হবে প্রসেসিং এর সময় কারণ দেখা যাবে যে মেশিন হিট প্রডিউস করে আর যখন হচ্ছে রোটেটিং পার্টের উপর দিয়ে বা মাঝখান দিয়ে বা নিচ দিয়ে হচ্ছে ফাইবারটা যায় তখন ওই হিট যেটা জেনারেট হয় ওইখানে দেখা যাবে যে মশারটা হচ্ছে বাষ্প হয়ে চলে যায় যার কারণে আমার হচ্ছে ওয়েট কমে যায় যখন ওয়েট কমে যাবে আমার ইনভিজিয়েবল লস এর পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যাবে ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ হচ্ছে কমে যাবে দেন হচ্ছে মাইক্রোনিয়ার মাইক্রোনিয়ার ভ্যালু হয়েছে ওটা বানানোটা আইটা পরে আসবেন 
মাইক্রোনিয়ার ভ্যালু বলতেছে মাইক্রোনিয়ার ভ্যালু হচ্ছে বেশি হওয়া ভালো কারণ মাইক্রোনিয়ার ভ্যালু যখন কম হবে তখন তার মানে কি যে ফাইবারটা হচ্ছে এম ম্যাসুড ফাইবার ঠিক আছে এম ম্যাসুড যদি ফাইবার হয় দ্যাট মিন এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বেশি এটা যখন আমি হচ্ছে বিভিন্ন বিটিং পয়েন্টের মধ্য দিয়ে পাস করাবো তাহলে দেখা যাবে যে ওইখানে স্ট্রেসটাও নিতে পারবে না ভেঙে যাবে স্ট্রেংথ কম থাকবে ভেঙে যাবে ভেঙে যাওয়া মানে কি আমার হচ্ছে শর্ট ফাইবার তৈরি হওয়ার টেন্ডেন্সি হচ্ছে বেশি হওয়া তাহলে হচ্ছে ম্যাসিউরিটি কম হওয়া বা মাইক্রোনিয়ার ভ্যালু হচ্ছে কম হওয়া মানে হচ্ছে এটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ এর ক্ষেত্রে নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে মাইক ভ্যালু যদি কম হয় ম্যাচিউরিটি যদি হচ্ছে কম থাকে তাহলে ওইখানে ব্রেকেজ হওয়ার কারণে বা রাপচার হওয়ার কারণে কি হয়ে যাবে শর্ট ফাইবার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে আর শর্ট ফাইবার যখন বেশি হয়ে যাবে আমার ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ কম হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে আর একটা বলতেছে স্টিকিনেস একটা ব্যাপার বলেন স্টিকিনেস অথবা হানি ডিউ বলে হানি ডিউ নাম শুনেছ কখনো হানি ডিউ অথবা স্টিকিনেস প্রপার্টি ফাইবারে আচ্ছা হানি ডিউ হচ্ছে কিছুই না জাস্ট একটা আঠালো বা গামি সাবস্টেন্স এখানে দেখো মধু হচ্ছে আঠালো না এটা বলতেছে আঠালো থাকে ঠিক আছে ফাইবারের মধ্যে থাকে আগে আগে এই প্রবলেমটা অনেক বেশি ছিল বিশেষ করে সুদানি যে ফাইবার গ্লোন ছিল এখানে হানি ডিউ এর পরিমাণ অনেক বেশি ছিল তখন দেখা যায় যে ফাইবারের মধ্যে তোমার বেলের মধ্যে বা ফাইবারটাকে ওপেন করে এখানে হচ্ছে অয়েল এবং পানি যেটা আমরা মনে করি জুটের ক্ষেত্রে ইমালশন করেছি তো ওরকম একটা ম্যাটে ওয়ান কাইন্ড অফ ইমালশন তৈরি করে আমার হচ্ছে স্প্রে করতে হতো এই জাস্ট হানি ডিউ সাবস্টেন্সটাকে কমানোর জন্য মানে আঠালো এখন আঠালো যদি হয় ফাইবারটার সমস্যাটা কি হবে বলতেছে আঠালো যদি হয় তাহলে বিশেষ করে যে আমার খেয়াল করো যে আমার মানে ম্যাক্সিমাম পার্টি তো হচ্ছে রোলার আমাদের স্পিনিং এর মেশিন গুলোতে খেয়াল করো একদম ব্লোরুম থেকে বিটার যে আমরা বলতেছি বিটারও হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রোলার ঠিক আছে এরপর তো আমি যদি কার্ডিং এর পর যদি যাই একদম দেখো ড্র ফ্রেম থেকে শুরু করে ওয়াইন্ডিং পর্যন্ত সবগুলো প্রায় রোলার এর উপর দিয়ে ঘুরতেছে তাহলে এই যে বলতেছে এতগুলো রোলার এর মধ্যে দিয়ে ফাইবারটা যাবে যদি স্টিকি হয় যদি গামি হয় ফাইবারটা তাহলে দেখা যাবে যে রোলার ল্যাপিং টা বেশি হবে রোলার ল্যাপিং এখন রোলার ল্যাপিং কি বলতেছে রোলার ল্যাপিং হচ্ছে রোলারের গায়ে জাস্ট ফাইবারটা জড়িয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় রোলার ল্যাপিং যে যখন রোলার গুলো ঘুরবে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে ফাইবারটা সামনের দিকে পাস না করে রোলার গায়ের মধ্যে জড়াই যাবে এটা বলতেছে রোলার ল্যাপিং রোলার ল্যাপিং হয়ে গেলে ফাইবারটা টোটালটাই হচ্ছে ওয়েস্টেজ আকারে চলে যায় তাহলে বলতেছে হানি ডিউ যদি ফাইবারের মধ্যে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আমার হচ্ছে ওয়েস্টেজ বেড়ে যাবে কারণ রোলার ল্যাপিং হবে প্রত্যেকটা পার্টে মোরালেস তাহলে কি হবে আমার ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটা কমে যাবে বলতেছে এই জিনিসগুলো যদি আমি হচ্ছে কনসিডার করতে পারি কনসিডারেশন নিয়ে আসতে পারি তাহলে বলতে কারণ এগুলোর ইফেক্ট থাকে আমার ইয়ান বিয়ের ওয়েস্টেজ এর উপর তো বলতেছে সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে ওয়েস্টেজ কমাইতে পারবো ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটাকে কম্পারিজনে হচ্ছে বাড়াইতে পারবো নেক্সট কন্টেন্ট যেটা বলে গেছে আচ্ছা রেকর্ডস ফর এস্টিমেটিং কারণ হচ্ছে আমার খেয়াল করো আমরা বলতেছি যে হচ্ছে কতটুকু ইয়ান তৈরি হয়ে গেছে আর কতটুকু আমি হচ্ছে কটনটা হচ্ছে ফিট দিয়েছে দ্যাট মিন্স এটাকে আমি তো ওয়েট বেসিক্যালি হচ্ছে হিসাব করতেছি কারণ আমার ইয়ান কতটুকু প্রোডাকশন হয়ে গেছে আমরা কেজি পাউন্ড টন এগুলো তো হিসাব করে বা কটন আমি কতটুকু দিয়েছি এটা হিসেব করি ওই টনে বা কেজিতে বা পাউন্ড ওইটা হিসাব করে তো বেসিক্যালি এখানেও যখন আমি হচ্ছে রেকর্ড গুলো রাখবো তা বলতেছে এই ওয়েট এর রেকর্ড গুলো রাখতে হবে তো বলতেছে তিনটা পয়েন্টে হচ্ছে ওয়েট এর রেকর্ড ভালো করে রাখতে হবে কোন কোন পয়েন্টে প্রথমে যেটা বলে গেছে যে যখন আমার হচ্ছে গোডাউনের র অবস্থায় ফাইবার থাকে তখন বলতেছে ওই পয়েন্টে আমার হচ্ছে হিসাব রাখতে হবে আমার কতটুকু ওয়েট আছে নেক্সটে বলতেছে যখন আমি প্রসেস করব ওয়েস্টেজ আমার তৈরি হবে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সেই সাথে ওয়েস্টেজ তৈরি হবে 
তাহলে খেয়াল করে কিন্তু দুইটা জিনিস আসলো একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে আমার ওয়েস্টেজ তাহলে বলতেছে ওয়েস্টেজ এর ওয়েট ঠিকঠাক ভাবে নিতে হবে এবং প্রোডাক্টেরটাও হচ্ছে আমাকে নিতে হবে কারণ প্রোডাক্ট কতটুকু হলো এটা তো আমরা রেগুলার হচ্ছে হিসাব করে কারণ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের একটা অন্যতম বড় কাজই হচ্ছে আমার পার ডে তে আমার কতটুকু টার্গেট ছিল এবং কতটুকু আমি ফিলফিল করতে পেরেছি এটা হচ্ছে হিসাব রাখা দিন শেষে তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যে আমি ইয়ান ইয়ানের হিসাব তো রাখবো যে আমার ইয়ান কতটুকু তৈরি হলো সেই সাথে বলতেছে মাঝখানে যে আমার হচ্ছে ওয়েস্টেজটা তৈরি হলো সেই ওয়েস্টেজ এর ওয়েটটাও আমাকে নিতে হবে তার মানে খেয়াল করো তিনটা পয়েন্ট ওয়েট এর কথা এখানে বলে গেছে একটা হচ্ছে র অবস্থায় যখন ফাইবারটা আছে গোডাউনে তখন আমি বা হচ্ছে যখন আমি দিচ্ছি মিক্সিং এ তখনকার ওয়েট আমার ইয়ান কতটুকু তৈরি হলো প্রসেস করার পর সেই ইয়ানের ওয়েট নেক্সট কি বলে গেল যে আমার ইয়ানটা যখন আমি তৈরি করেছি তখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে ফাইবার পাইনি মাঝখানে কিছু পরিমাণ হচ্ছে ড্রপ ডাউন হয়ে গেছে এই যে ড্রপ ডাউন হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলতেছি ওয়েস্টেজ তাহলে এই ওয়েস্টেজ এর ওয়েট এর ওয়েটও আমাকে ঠিকঠাক ভাবে নিতে হবে তো এই জিনিসগুলো এখানে বলা আছে এখানে সেরকম আর হচ্ছে যেগুলো সাব পয়েন্ট আছে সেগুলো আসলে খুব একটা বেশি বোঝানোর কিছু নেই টেয়ার ওয়েট তো বোঝোই টেয়ার ওয়েট কি যদি বলে যে টেয়ার ওয়েট ইয়ানের ক্ষেত্রে ইয়ানের ক্ষেত্রে টেয়ার ওয়েট আর যদি বলে হচ্ছে যখন ফাইবারটা বেলে থাকে বেলের ক্ষেত্রে টেয়ার ওয়েট কি আসবে বলতো এটা স্যার বাকি দেখতেছে মোটামুটি মনে হয় তোমাদের সবগুলাই আহ ইয়া হবে কাভার করবা জানা জিনিস টেয়ার ওয়েট টি এ আর একদম খোলা অবস্থায় থাকে না তার উপরে হচ্ছে একটা ফেব্রিক দিয়ে এটাকে জড়ানো থাকে কটন যদি আমি ইয়ানের ক্ষেত্রে ধরি মানে ইয়ানটা যখন পপ থাকে কপ কোনটাকে বলতেছি আমরা হচ্ছে রিং ফ্রেম এর যে প্যাকেজ না এটাকে কপ বলতেছি কপে দেখো কি হচ্ছে বেসিক্যালি ইয়ান থাকে এবং ববিন থাকে প্লাস্টিকের তার উপর আমার ইয়ানটা জড়ানো হয় তাহলে হচ্ছে আমার ববিনের তো একটা ওয়েট আছে ঠিক আছে কারণ দুইটা মিলে তো আমরা ওয়েটটা পাচ্ছি ইয়ান প্লাস ববিনের ওয়েট তাহলে বলতেছে আমার হচ্ছে ইয়ানের ওয়েট বাদ দিলে শুধুমাত্র ববিনের ওয়েট থাকবে এই ববিনের ওয়েটটাকে বলতেছে টেয়ার ওয়েট কপের ক্ষেত্রে আবার যদি কোনে যাও কোনে দেখা যায় যে কি হয় একটা হচ্ছে আমার কি ইয়ে থাকে আহ একটা কোন শেপ থাকে কিসের পেপারের ঠিক আছে হার্ড পেপারের একটা কোন শেপ থাকে প্লাস ওটার মধ্যে আমার স্টিকার বসানো থাকে যে এখানে আমার ইয়ানের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে যে এটা নিটিং এর জন্য না হচ্ছে উইফিং এর জন্য এটা তারপর হচ্ছে কার্ডিয়ান না কমডিয়ান এটা কাউন্ট কত কোন স্পিনিং মিল এটা বানিয়েছে তো এরকম একটা লেভেল থাকে ঠিক আছে তো এই লেভেলটা আর হচ্ছে পেপার কোন যেটা থাকে এই দুইটার ওয়েট হচ্ছে ওখানে আমার টেয়ার ওয়েট তার টেয়ার ওয়েট হচ্ছে আমার ফাইবারের ক্ষেত্রে আমার কি আসবে ফাইবার বাদে বাকি যা কিছু থাকে কি থাকে ফেব্রিক থাকে র্যাপিং থাকে র্যাপিং ক্লোথ আর হচ্ছে স্ট্রাফ আর যদি আমি কপের ক্ষেত্রে ধরি কপের ক্ষেত্রে আসবে কি এটা হচ্ছে আমার ববিন ববিনের ওয়েট হচ্ছে টেয়ার ওয়েট আর যদি কোনের ক্ষেত্রে ধরি তাহলে কোনের মধ্যে ইয়ান বাদে বাকি কি থাকে বাড়াইতে চাই ফাইবারের ওই প্যারামিটার গুলা তো কনসিডার করবোই ফাইবারের এই প্যারামিটার গুলা এই সাথে বলতেছে আর কোন কোন পয়েন্টে আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তো প্রথমে যেটা বলে গেছে 
যে আমি যখন ফাইবারটা সিলেক্ট করব তখন অবশ্যই আমি যদি যেহেতু বাড়িতে যাচ্ছি ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ তাহলে আমি খেয়াল করব এখানে যেন ট্রাশের পার্সেন্টেজটা অনেক কম থাকে আচ্ছা ট্রাশ বলতে জানি কি বোঝায় ट्रेस তাহলে আমি যখন ফাইবার সিলেক্ট করব অবশ্যই ট্রাস পার্সেন্টেজ কম যে ফাইবার সেই ফাইবারটা হচ্ছে আমি নেব নেক্সট ওয়ান বলতেছে বেলের ওয়েট ভেরিয়েশন এটা ঠিক করতে হবে বেলের ওয়েট ভেরিয়েশন ঠিক করতে হবে কিভাবে বলতেছে বেলের হচ্ছে দেখা যাবে যে বেলের ওয়েট ভেরি করে বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যাটমসফেয়ারিক কন্ডিশনটা ভেরি করার কারণে কারণ হচ্ছে কি মশসার ঠিক আছে কোনো কারণে কম বেশি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে বলতেছে বেলের ওয়েট ভেরি করবে সেখানে আমার ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজটা আমি হচ্ছে ইম্প্রুভ করতে পারবো না নেক্সট ওয়ান বলে গেছে কন্টামিনেশন কন্টামিনেশন পার্সেন্টেজ অবশ্যই আমাকে যেটা আমার হচ্ছে সেরকম না কিছু পরিমান ঠিক আছে ক্ষেত্রে কিরকম যে আমি একশো কেজির মধ্যে পাঁচ কেজি আমি হচ্ছে ওয়েস্টেজ অ্যাড করতে পারে এখন হচ্ছে খেয়াল করো আমার যদি লে ডাউনে মনে করো হচ্ছে কত কেজি আসছে মনে করো ষাটটা বেল দিয়েছি একশো বিশ কেজি মনে করো দেড়শো কেজি তাহলে দেড়শো কেজি ফাইভ পার্সেন্ট কত হবে হিসাব করে আমি ওখানে দিতে পারবো আর যদি কম ডিয়ান হয় কম ডিয়ান হয় তাহলে বলতেছে এখানে ওয়েস্টেজ আমি টু পয়েন্ট পর্যন্ত রেকমেন্ড করা যায় যে আমি যদি অ্যাড করি তাহলে আমার হচ্ছে কোয়ালিটি খুব একটা বেশি ডেট ও রিয়েট করবে না তো সেক্ষেত্রে বলতেছে যে সফট ওয়েস্ট আর সফট ওয়েস্টেজ যত কম এড করা যায় মিক্সিং এ তত বেশি ভালো আমি রিয়েলাইজেশনটেজ পাবো এরপর বলতেছে ব্লো রুম শুধু ব্লো রুম না সব ডিপার্টমেন্টে আমার হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশন অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে বিশেষ করে আর এস আচ্ছা এখন ব্লো রুমে জানে আর এস কত থাকে মনে আছে ব্লো রুমে আর এস सेक्शन बला है এই 
এবং হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি রাখা হয় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট মানে কার্ডিং এর মতো রিলেটিভ হিউমিডিটি রিং ফ্রেম এর টেম্পারেচার পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ইস কত ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়াইন্ডিং এ পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট তাহলে এই সেকশন ওয়াইজ যে আমার রিলেটিভ হিউমিডিটি এবং টেম্পারেচার যে অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনের যে ফ্যাক্টরটা আছে বলতেছে এইটা ঠিকঠাক ভাবে মেনটেন করতে হবে না হলে কি হবে আমার ইনভিজিয়েবল লস এর পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যাবে সম্ভাবনা কম থাকবে রেজাল্টেট হবে এই জন্য বলতেছে যে অটোমেশনের মাধ্যমে ওয়েস্টেজ কালেক্ট করাটা হচ্ছে বেটার হবে ডেন বলতেছে যে ব্যালেন্স দিয়ে আমি হচ্ছে ওয়েটটা নিব সেই ব্যালেন্স এর অবশ্যই হচ্ছে ক্যালিব্রেশন থাকতে হবে এবং একুরেসি সেই সাথে ঠিক রাখতে হবে কারণ ব্যালেন্স যদি ঠিক ওয়েট না দেয় ব্যালেন্স এর মাথায় যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এক এক সময় এক এক ওয়েট দিচ্ছে পাগলের মতো তাহলে আমার ইয়ান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ এর আমার হচ্ছে হিসাব কিন্তু ঠিক হবে না তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই হচ্ছে কন্ডিশনিং করে নিতে হবে সরি ক্যালিব্রেশন করে নিতে হবে ব্যালেন্সটাকে रिमुवे আমার সাকশন আরম যদি হচ্ছে মাথা খুঁজে না পায় দুইবার বা তিনবার ট্রাই করে ও কিন্তু হচ্ছে রিজেক্ট করে দেয় ববিনটা কপটা তো এই ক্ষেত্রে বলতেছে যদি রিজেক্ট করে দেয় এটা কিন্তু ওয়েস্টেজ আকারে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমার কি হচ্ছে রিজেকশন যেন কম হয় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ একটা কপ রিজেক্ট হওয়া মানে ওখানে মনে মনে করে যে মিনিমাম হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ গ্রাম ইয়ান চলে যাওয়া তো এটা বলতেছে যে আমরা কখনোই কাঙ্ক্ষিত না যে কপ রিজেক্ট হোক আরেকটা বলতেছে যে আমার হচ্ছে কপের মধ্যে দেখা যাবে যে অনেক সময় দেখা যাবে যে কপের একটা সাইড খুলে আসে তো কোন ওইটাকে স্লগ অফ বলে শব্দটা হচ্ছে স্লগ অফ এস এল ও ইউ জি এস স্লগ অফ স্লগ অফ মানে হচ্ছে প্যাকেজের কোন এক সাইড থেকে খুলে যাওয়া ঠিক আছে এটা কপেও হতে পারে কোনেও হতে পারে যে একটা মাথা কোনো কারণে হতে লুজ হয়ে গেছে খুলে গেছে যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু কমপ্লিট ওয়াইন্ডিং টাই নষ্ট হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ওই খুলে যাওয়া ইয়ানটাকে সরিয়ে ফেলছি ততক্ষণ পর্যন্ত প্যাকেজটাকে আমি আর কোনো অটোমেশন ইউজ করতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে বলতেছে স্লো অফ যদি যেন না হয় সেই দিকে আমার হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে কারণ স্লো অফ হলে একসাথে অনেকটাই ইয়ান চলে যাবে তা এই ছিল যে আমি যদি হচ্ছে ফাইবার ছাড়া অন্যান্য পয়েন্ট গুলা খেয়াল করতে পারি কোন কোন পয়েন্ট হচ্ছে কনসিডার করলে আমার হচ্ছে এখানে বলে গেছে সফট ওয়েস্ট এবং হার্ড ওয়েস্ট এর কথা ঠিক আছে এই কন্টেন্ট টাই সফট ওয়েস্ট টাটা হচ্ছে সফট না ঠিক এখানে সফট টাকা ইউজাবল বলে আমরা বলছি টুকরা বলি সেটা হচ্ছে বিট বলতেছে তো বলতেছে ল্যাপের টুকরা ল্যাপের টুকরা ওয়েস্টেজ হতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে তো ইউজাবল ওয়েস্ট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে প্রোডাক্ট ওয়েস্ট বা সফট ওয়েস্ট কোন পার্টে কার্ড ওয়েবটা তৈরি হয় টফার রোলারে ঠিক আছে 
ডফার রোলারে যখন হচ্ছে কন্ডেন্স হয়ে যায় পাবার গুলান তখন একটা শীটের মতো তৈরি হয় ওটাকে বলতেছে কার্ডোয়েব এই কার্ডোয়েবটা দিয়ে আমাদের নন উইথেন যে ফেব্রিকটা আছে সেই ফেব্রিকটা হচ্ছে বানানো হয় তো বলতেছে যে কার্ডোয়েবটা যখন তৈরি হয় এখন কোশ্চিন হতে পারে ডফারে তো হচ্ছে এটা হচ্ছে তৈরি হলো ডফার তো হচ্ছে ক্লোজ অবস্থা থাকে এটা আবার ওয়েস্টেজ হবে কোন দিক দিয়ে তো এটা ওয়েস্টেজ হয় যেটা মনে আছে কিনা তোমাদের কার্ডিং মেশিন আমার যখন হচ্ছে ওয়েব কন্ট্রোল রোলার আমার ক্যালেন্ডার রোলারের আগে ওয়েব কন্ট্রোল রোলার থাকে এই ওয়েব কন্ট্রোল রোলারের উইথ তো অনেক বেশি থাকে সেখানে দেখা যাবে যে ক্যালেন্ডার রোলারের উইথ হচ্ছে কম্পারেটিভলি অনেক কম এবং ক্যালেন্ডার রোলারের সাথে একটা ট্রাম্পেট থাকে বেসিক্যালি স্লাইভারের যে শেপটা আসে এই শেপটা বেসিক্যালি কিন্তু ট্রাম্পেটটা দিচ্ছে তাহলে বলতেছে এই যে ক্যালেন্ডার রোলারের হচ্ছে উইথ অনেক বেশি এই এত বড় উইথ থেকে আমার দেখা যাবে যে কার্ডোয়েবটাকে নিয়ে গিয়ে আমাকে হচ্ছে ওই কন্ডেন্সারের মধ্যে বা হচ্ছে ট্রাম্পেটের মধ্যে ঢোকাই দিতে হয় যেটা একটা ফানেল ক্যাটাগরি ঠিক আছে বা চৌকা ক্যাটাগরি তাহলে বলতেছে এই লম্বা যে উই হচ্ছে আমার উইথের যে হচ্ছে ওয়েবটা এটাকে আমি যখন নিয়ে গিয়ে হচ্ছে ক্যালেন্ডার ট্রাম্পেটের মধ্যে দিয়ে ক্যালেন্ডার রোলারে দিব তো ওই সময় দেখা যাবে যে প্রথম দিকে আমার হচ্ছে কিছু পরিমাণ হচ্ছে কার্ডওয়েব ফেলাই দিতে হয় ধরে নেয় যে এটা আনিভেন অথবা দেওয়ার সময় ছিঁড়ে যায় তখন ওটাকে ফেলাই দেয় তখন হচ্ছে আমার এই ওয়েস্টেজটা হয় সেটাকে বলতেছে গার্ডওয়েব আচ্ছা এরপর স্লাইভার ওয়েস্ট হয় স্লাইভার ওয়েস্ট হতে পারে কার স্লাইভার দেন হচ্ছে ড্রন স্লাইভার ব্রেকার ফিনিশার দুটাই আসবে দেন আমার কম স্লাইভার তিনটা পয়েন্টে স্লাইভার আছে দেন হচ্ছে রোভিং এর টুকরা হতে পারে সেটাকে বলে রোভিং এন্ড ड्राफ्टिंगलेक्ट कर मोटामुटीबल मान दिए मान কিসের কারণে সুইপিং ওয়েস্টেজটা বাড়ে বলতেছে যদি এরকম হয় যে মেশিনের হচ্ছে মেইনটেনেন্স অনেকদিন ধরে হয় না বা কোনো কারণে ব্রেকেজ হয়ে গেছে রোলার ল্যাপিং হয়ে গেছে বা হচ্ছে ওয়ার্কার আসলে জানেই না কিভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে ফাইবারটা দিলে আমার ল্যাপিংটা কম্পারেটিভলি কম হবে এটা যদি না থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ার্কার যদি প্রপার ট্রেন আপ না হয় ওয়ার্কার তো সেক্ষেত্রে বলতেছে সুইপিং এর পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যায় আর বলতেছে হচ্ছে আমার शुदुम्रासमेंट ट्रास 
প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না এটা যদি হয় তাহলে এটা একটা আইডিয়াল প্রসেস এটা হচ্ছে ফিজিবল না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে ট্রাস বা ইম্পিউরিটিস বলতে পারো ইম্পিউরিটি যদিও ট্রাস এবং ইম্পিউরিটিস এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে কিন্তু বইগুলো দেখা যায় যে ট্রাসে লিখে যায় সরাসরি প্লাস হচ্ছে আমার হচ্ছে গুড ফাইবার ফাইবার দুইটা মিক্স আপ করে দেন হচ্ছে ওয়েস্টেজ হয় তো দেখা যায় যে অনেক সময় এরকম হয় चार के जी मे दू के भलो फायबार लस तो क्षेत्र तो ख्याल करतेजे क्षेत्र मैनमेडियन মানে ম্যানমেড ফাইবার আমার স্টাপল লেন্থের পরে দেন ওটা দিয়ে আমি ইয়ান বানিয়েছি তাহলে এই তিনটার ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ম্যানমেড ফাইবারটা দিয়ে যদি আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যানমেড ফাইবার দিয়ে যদি ইয়ান তৈরি করি স্পান ইয়ান তাহলে দেখা যাবে তিনটার মধ্যে আমার ম্যানমেড ফাইবারের মধ্যে আমার কি হচ্ছে ইয়ান রিয়ালাইজেশন পার্সেন্টেজটা অনেক হাই থাকে তো তারপর থাকবে আমার হচ্ছে কি क्षेत्र पचानबानबे আর যদি কমরের ক্ষেত্রে ধরি কমরের ক্ষেত্রে বলতেছে আমার এটা থাকে সত্তর থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট আর যদি কার্ডিয়ানের ক্ষেত্রে ধরি কার্ডিয়ানের ক্ষেত্রে থাকে পঁচাশি থেকে অষ্টআশি পার্সেন্ট মানে কেন হচ্ছে ম্যানমেড স্পানিয়ানের হচ্ছে ইয়ান রিয়ালাইজেশন পার্সেন্টেজ এত হাই থাকে আচ্ছা এখানে খেয়াল করো ম্যানমেড ফাইবারে কিন্তু হচ্ছে আমার ইম্পিউরিটিস বা ট্রাস নাই নীল ধরা হয় কারণ যখন হচ্ছে আমার একদম হচ্ছে পরিমাপ থেকে প্রসেস করে তখন দেখা যাবে যে আমার কি করা হয় যে আমার যে ক্ষেত্রে ট্রাস বা ইম্পিউরিটি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে রিমুভ করে ফেলা হয় ইম্পিউরিটিস গুলাকে তো সেক্ষেত্রে দেখা হয় হচ্ছে নাইনটি হচ্ছে ইম্পিউরিটিস এখানে নাই ঠিক আছে ধরা হয় এটা নীল আছে নাইনটি মানে তো আমরা হান্ড্রেড ধরে मान कि कारण हम देखा जा फायबर टाइम ब्लो रूम थे शुरू कर एकदम हमडिंग मेसिन पर जो नहीं जाब তখন বলতেছে প্রত্যেকটা হচ্ছে পয়েন্টে কিছু না কিছু পরিমাণ আমার হচ্ছে ওয়েস্টেজ থাকবে তো এই কিছু না কিছু পরিমাণ লস বা মেশিনের গায়ে লেগে থাকে তো এই লস হওয়ার কারণে আমার ইয়ান রিয়ালাইজেশন পার্সেন্টেজ এই তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কম হয় কার্ডিয়ানে তারপর হচ্ছে কার্ডিয়ানে এত হাই থাকে কারণ কার্ডিয়ানে যদি ধরো তাহলে আমার বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ থাকে কার্ডিয়ানে কারণ এখানে যেহেতু কম্বার মেশিন ইউজ করা হচ্ছে না তাহলে আমার পর নয়েলের পার্সেন্টেজটা এখানে নাই যেহেতু নয়েলের পার্সেন্টেজ নাই তাহলে আমার কি হচ্ছে বলতেছি জ্ঞান রিয়েলাইজেশন পার্সেন্টেজ অটোমেটিক্যালি হাই হবে আর কম ডিয়ানে কম হচ্ছে কারণ হচ্ছে কম্বার মেশিনে যখন আমি দেখা যায় নর্মাল কম ডে করতেছি তখন দেখা যাবে যে পনেরো সতেরো আঠারো হচ্ছে পর্যন্ত হচ্ছে কেজি ফেলাই দিচ্ছে খেয়াল করো পার্সেন্টেজ মানে কি একশো কেজিতে আমি পনেরো কেজি ফাইবার বা আঠারো কেজি ফাইবার হচ্ছে এটাকে কম্বার মেশিনে জাস্ট এটাকে ফেলাই দিচ্ছে তাহলে বলতেছে একটা মেশিনে খেয়াল করে এত কেজি মানে কি তাহলে আমার এখানেই হচ্ছে ওয়েস্টেজ যাচ্ছে আমার তিরিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ কেজি একশো কেজির মধ্যে সব মেশিন মিলে 
তো যার কারণে আমার কি হচ্ছে কম ডিএনএ ইয়ান ডিগ্যালাইজেশন পার্সেন্টেজটা কম থাকে তো এখানে ওয়েস্ট বলতে যদি কমাইতে চাই অথবা কন্ট্রোল এবং কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে প্রথমে এখানে বলতেছে চারটা স্টেপে মোটামুটি কাজ করতে হবে প্রথমে যেটা বলতেছেন যে হচ্ছে चारेटा खुजे बेर प्लोरूम नर्माली हमारे खुजे बेर करते हैं দেন দেখতে হবে যে এই যে আমার কেজি যত কেজি হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকশনে এইটা আমার হচ্ছে কিসের কারণে হচ্ছে এটা কি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল আমি সিলেক্ট করেছি ঠিকঠাক করতে পারিনি এটা কারণে হচ্ছে অথবা মেশিং এর বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং বা স্পিড ঠিকঠাক ভাবে দিতে পারিনি সেটার কারণে হচ্ছে অথবা আমার এমপ্লয়ি কিভাবে কাজ করতে হবে সেটাই জানে না সেটার কারণে হচ্ছে অথবা সুপারভিশন হয়তো আমার মেশিন চলতেছে হয়তো কোথাও ল্যাপিং হয়ে গেছে মেশিন চলতে এসে চলতে আসে এদিকে ওয়ার্কারের কোন খোঁজেই নেই ও হয়তো গিয়ে কোথাও গিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে বা আড্ডা দিচ্ছে তো এর কারণে ওয়েস্টেজ হচ্ছে কারণ মেশিন তো ল্যাপিং হওয়া বা ব্রেকেজ হওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মেশিনটা অফ করতে হবে তো এই এই নেগলেজেন্স এর কারণে হচ্ছে কিনা আমার ওয়েস্টেজ বেশি তো এইটা বলতেছে ঠিকঠাক ভাবে চেক করতে হবে দেন বলতেছে আমার যদি ওয়েস্টেজ মনে করো হলো এখন হচ্ছে মনে করো আমার হচ্ছে সব মিলে ওয়েস্টেজ হয়েছে মনে করো হচ্ছে তিরিশ কেজি এখন তাহলে তিরিশ কেজি আমি যখন ফাইবার কিনেছি কত দাম দিয়ে কিনেছি তাহলে মনে করো একশো কেজি ফাইবার কত দাম দিয়ে কিনেছি তাহলে তিরিশ কেজি হচ্ছে কস্ট কত আসবে এটা বেসিক্যালি বের করতে হবে দেন হচ্ছে আমার হচ্ছে কি করতে হবে যে ওটা হচ্ছে রিপোর্ট করতে হবে যে আমার হচ্ছে আমি এই এই সেকশনে এত পেয়েছি এই এই সেকশনের ল্যাকিং ছিল বা সুপারভিশনের অভাব ছিল বা মেশিনের কন্ডিশন ভালো ছিল না যার কারণে এই মেশিনটাতে আমার কি হবে ওয়েস্টেজের পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যাবে এখন যদি আমার যে কারণে আমার ওয়েস্টেজের পরিমাণ বাড়তেছে এখন কি কি ক্রাইটেরিয়া বলা হলো বলা হলো হতে পারে যে লেবারের ট্রেনিং নাই বা ও জানে না তাহলে লেবারকে ট্রেন আপ করতে হবে মেশিনের মনে করো মেকানিক্যাল ফল্ট ছিল এটার কারণে ওয়েস্টেজ বেড়ে যেতে পারে তাহলে সেটা ঠিক করতে হবে আবার যদি মনে করো সুপারভিশনের নেগলেজেন্সি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বাড়াইতে হবে দেন যদি মনে করো কোনো কারণে যদি হয় যে আমি যে ব্যালেন্স দিয়ে ওয়েট নিচ্ছে সেই ব্যালেন্স এর অবস্থা খারাপ তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন করে ওর মাথাটা ঠিক করে দিতে হবে যাতে ও প্রপার হচ্ছে রিডিংটা দেয় আচ্ছা ভালো কথা এগুলো করার পর দেন তোমাকে হচ্ছে কি করতে হবে এগুলো করার পাশাপাশি বলতেছে বিভিন্ন হচ্ছে সচেতনতামূলক হচ্ছে পোস্টার গ্রাফ এগুলো হচ্ছে দেওয়ালে টানিয়ে দিতে হবে প্লাস সেই সাথে রেগুলার হচ্ছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে প্লাস যদি মনে হয় যে আমি বুঝতেছি না অন্য ডিপার্টমেন্ট হয়তো খেয়াল করতেছে যে আমার ডিপার্টমেন্টে এই কারণে ওয়েস্টেজ বেড়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে সাজেশন নিতে হবে না এই সব কিছু করার পর দেন একটা হচ্ছে আমার স্কেচুল তৈরি করতে হবে যে আমি টার্গেট নিব যে আমি ছয় মাস বা তিন মাস বা এক বছরের মধ্যে আমার হচ্ছে ওয়েস্টেজের পরিমাণটা এত হাই কেন হচ্ছে সেটাকে আমি কমিয়ে আনবো মনে করি আমি টার্গেট নিলাম যে আমি ওয়ান পার্সেন্ট কমাবো ফর এক্সাম্পল বা পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ কমাবো ঠিক আছে আমি যখন প্রসেস করি যে ত্রিশ কেজি হচ্ছে ধরে নিলাম আমি 
29.5% ওয়েস্টেজ বানাবো তাহলে আমার 0.5% সেভ হবে তাহলে এই টার্গেটটা নিতে হবে নেওয়ার পর থেকে যে পয়েন্টে আমি লেখন স্কুজে পেয়েছি আমি ইনভেস্টিগেট করে তাহলে ওই পয়েন্টগুলোতে কাজ করতে হবে কাজ করার পর মানে আমার টার্গেট যদি 3 মাস হয় তাহলে 3 মাস পর এটা মেলাইতে হবে আবার চেক করতে হবে যদি টার্গেট 6 মাস হয় তাহলে 6 মাস পরে চেক করতে হবে যদি টার্গেট 1 বছর হয় তাহলে 1 বছর পর আমার হচ্ছে এই টার্গেটটা হচ্ছে চেক করে দেখতে হবে আমার হচ্ছে আজ আমি যে হচ্ছে উদ্দেশ্য নিয়ে আগে এগিয়েছিলাম সেটা ঠিক আছে কিনা এই ছিল হচ্ছে ওয়েস্ট রিডাকশন এন্ড কন্ট্রোল নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রোল অফ হারভেস্ট হারভেস্ট আচ্ছা হারভেস্ট এখন খেয়াল করো হারভেস্ট কোন জায়গায় হয় হারভেস্ট বেসিক্যালি দুইটা জায়গায় হয় একটা হচ্ছে রিং সেকশন আরটা হচ্ছে ওয়াইন্ডিং সেকশন ওয়াইন্ডিং সেকশন এই দুইটা জায়গায় হচ্ছে হারভেস্ট হয় তাহলে আমাকে চেক করতে হবে যে এই बुझे ड्राफ्टिंगबिन এই যে জোন টুকু আছে এই জোন টুকুতে যে ইয়ানটা তৈরি হয়েছিল সেটা যদি ছিঁড়ে যায় ওটাকে বলতেছে এন্ড ব্রেকেজ একদম সোজা বাংলায় তো বলতেছে যদি এন্ড ব্রেকেজ বলতেছে একটা ফ্যাক্ট দেন বলতেছে ফিড প্যাকেজ ফিড প্যাকেজ হচ্ছে আমার রিপ্লেসমেন্ট ফিড প্যাকেজ রিপ্লেসমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে মনে করে একটা ববিন শেষ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে কি আরেকটা ববিন তো হচ্ছে ওখানে রিপ্লেস করতে হবে এখন হচ্ছে মনে করো আগের যে ববিনটা আছে ধরে নেওয়া হয় ওই ববিনের শেষের যে পার্টটুকু আছে ওইটা তো হচ্ছে আগের মেশিনের শুরুর পার্ট লাল করে বোঝো আবার হচ্ছে ববিনের রবিং এর ববিনের শেষের যে পার্টটুকু আছে ওইটা তো প্রিভিয়াস সিম্প্লেক্স মেশিনের শুরুর পার্ট ছিল প্রথমে জড়াইছে ওই পার্টটুকু ধরে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে আমার কি হয় যে এটা হচ্ছে আন ইভেন্ট হয় তো এটা হচ্ছে আমার দেখা যাবে যে কি হয় যে আমার কিছু পরিমাণ হচ্ছে এটাতে ফেলে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে সিম্প্লেক্স এর ক্ষেত্রে আবার দেখা যাবে যদি ওয়াইন্ডিং যদি ধরি তাহলে ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে ফিডব্যাক কি আসবে ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে ফিডব্যাক হচ্ছে ববিন আসবে তো ববিন এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন ছিঁড়ে যায় বা হচ্ছে ফল্ট ডিটেক্ট করে মানে তো ছিঁড়েই গেছে ধরে নাও যে ববিনটা কোনো কারণে ছিঁড়ে গেছে সুতাটা ওয়াইন্ডিং হচ্ছিল ছিঁড়ে গেছে তাহলে কি করা হয় তাহলে দেখা যায় যে আমার কি করা হয় नीचे नामे एक प्रान बबिन मध्य प्रान क्या मध्य प्रान खुजे बेर करते हैं सठीक ंग मेन बार बार होटते जयंट पिसिंग करते तो एक समय देखा जाए वाइंडिंग मेन रिजेक्ट कर दे 
প্লাস যখন হচ্ছে স্টোর করে রাখা হয় তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আমার সবকিছু মানে করো রোভিং বা হচ্ছে আমার फेलाई <laughs> चले जाए उपाय मेसिनेटोमेटिकली दीपाइसिंग मिजार करते आकार चले जाए তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছে এটা কন্ট্রোল করার জন্য আমরা অবশ্যই হচ্ছে এন্ড প্রেসেস রেট কি কারণে হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করে হচ্ছে স্টপ করে দেওয়া ফিড প্যাকেজ প্যাকেজ যখন রিপ্লেসমেন্ট করব কেয়ারফুল থাকা দেন হচ্ছে সাকশন আর্ম এবং সাকশন মাউথের হচ্ছে আমার কি হচ্ছে যে গ্রিপিং যে হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি সেটা ইমপ্রুভ করা ইয়ানা টেনশন ঠিক রাখা এবং হচ্ছে স্পাইসিং গ্লেন অথবা পিসিং গ্লেন ওয়ার্কাররা যেন शर्ट फायब कैलिब्रेशन ना थे बैलेंस मशार बोलते फैक्टर छोट कर हिसाब से उदासीनता 
প্লাস হচ্ছে মনোযোগ সহকারে কাজ করা এবং হচ্ছে ময়েশ্চারের যে ব্যাপারটা আছে এটার জন্য বলতেছে আমার কি করা হয় যে আমি ওয়াইন্ডিং সেকশন এবং হচ্ছে ফিনিশিং সেকশন ফিনিশিং মানে হচ্ছে যেখানে হিট সেটিং এবং প্যাকেজিং করা হয় সেই জায়গায় বলতেছে আমার আর এস এর পরিমাণ বাড়িয়ে রাখা আমি নর্মালি ওয়াইন্ডিং এর সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট সাজেস্ট করে এবং হচ্ছে ফিনিশিং এর সেভেন্টি পার্সেন্ট আমি যদি রিলেটিভ হিউমিডিটি রাখতে পারি তাহলে বলতেছে আমার কি হবে যে আমার মশারের যে ঘাটতিটার কথা ছিল সে মশারের ঘাটতিটা হচ্ছে অনেকখানি রিকভার করবে হচ্ছে ইয়ার এই ছিল আমার হচ্ছে ইয়ান রিয়ালাইজেশন এবং নেক্সট কন্টেন্ট আসো ম্যাটারিয়াল হ্যান্ডেল ম্যাটারিয়াল হ্যান্ডেল ম্যাটারিয়াল থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলতেছে আর্ট এন্ড সায়েন্স সায়েন্স কিভাবে আসে বলতেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যখন আমি নিয়ে যাব ওখানে আমি টেকনোলজি ইউজ করে নিয়ে যেতে পারি তো সেক্ষেত্রে বলতেছে সায়েন্স আর হচ্ছে আমার আর্ট কি বলতেছে যে আমি নিয়ে গেলাম ঠিক আছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমি টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেলাম ম্যাটারিয়ালটাকে কিন্তু আমার কি করতে পারি ওইটাকে পজিশনিং করতে হবে ঠিকঠাক ভাবে ঠিক আছে মনে করো হচ্ছে রিং ফ্রেমের ক্রিল রিং ফ্রেমের ক্রিল তো উপরে থাকে তাহলে উপরে আমরা টাইপস যে ক্রিল আছে ওই ক্রিল তো ববিনটা ঠিক করে বসাইতে হবে তো বলতেছে বসানো একটা ওয়ান কাইন্ড অফ আর্ট সেই জন্য বলতেছে যে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডিং দুটার কম্বিনেশন আর্ট এবং সায়েন্সের সেখানে বলতেছে এটা হরাইজনটালি হতে পারে কনভে কনভে করা দেন হচ্ছে ভার্টিক্যালিও কনভে করা হতে পারে প্যাকেজিং শর্টিং এটাকে বলতেছে ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডিং তো ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডিং বলতেছে ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ বলতেছে প্রোডাকশনের প্রায় দশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট মানে প্রোডাকশন কস্ট যদি আমরা দেখি তাহলে প্রোডাকশন ক্যাস্ট কস্ট ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে যে এই ম্যাটেরিয়াল থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খেয়াল করো যে ব্লোরুম থেকে কার্ডিং কার্ডিং থেকে আমার হচ্ছে ব্রেকার ড্রপ রান ব্রেকার ড্রপ রান থেকে ফিনিশার ড্রপ রান ফিনিশার ড্রপ রান থেকে আমার হচ্ছে সিমপ্লেক্স সিমপ্লেক্স থেকে রিং ফ্রেম রিং ফ্রেম থেকে ওয়াইন্ডিং ওয়াইন্ডিং থেকে আমার হিট সেট মেশিন পর্যন্ত যে আমি নিয়ে যাচ্ছি এই নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যারি করার জন্য আমার দশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে কস্ট যায় এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্যাক্টর যে দশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কস্ট আমার জাস্ট ম্যাটেরিয়ালটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য লাগে তো বলতেছে এই জায়গায় যদি আমি হচ্ছে ইয়ে করতে পারি ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডিংটা যদি ঠিকঠাক ভাবে করতে পারি বা অটোমেশন ইউজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমি একটা বেনিফিট পাবো তো আমি যদি বলতেছি ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডিং ঠিকঠাক ভাবে করতে পারি কি কি ক্ষেত্রে বেনিফিট পাবো বেনিফিট বলতেছে আমার কি হবে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে প্রসেসের ইফিসিয়েন্সি বাড়বে ম্যান পাওয়ার আমার বেশি লাগবে না কারণ অটোমেশন লাগবে আমার এত বেশি ম্যানফল লাগবে না যে মনে করো অনেকগুলা রোফিং ববিন আছে এক রোফিং সিমপ্লেক্স মেশিন থেকে আমার রিং ফ্রেমে নিয়ে যেতে হবে আমি যদি এখানে দেখা যাবে যে অটোমেটিক ক্রিল করে দেই একটা প্যাসেস করে দেই যে হচ্ছে সিমপ্লেক্স এর ববিন গুলা অটোমেটিক্যালি গিয়ে আমার কি হবে রিং ফ্রেমের হচ্ছে ক্রিলে হচ্ছে বসে যাবে তাহলে ওখানে আমার ম্যান পাওয়ার লাগবে না এক্ষেত্রে বলতেছে ম্যান পাওয়ার ইয়ে হবে দেন বলতেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কিন্তু ম্যাটার নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্টকর কারণ হচ্ছে রোভিং এর ববিন গুলা দেখে মনে হয় হালকা বোধ হয় কিন্তু অনেক ওয়েট থাকে কোন গুলারও কিন্তু অনেক ওয়েট থাকে তাহলে বলতেছে দেখা যাবে যে ওয়ার্কাররা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলে দেখা যাবে তার সাথে ধাক্কা লাগলো মনে করে একজন ববিন কাঁধে নিয়ে এসে মনে করে আট থেকে দশটা গিয়ে হুট করে আরেকজনের সঙ্গে লাগলো ধাক্কা তাহলে দেখা যাবে যে কি হবে সে নিজেও ইনজুট হবে আর একজনকে হচ্ছে ইনজুট করে ফেললো তো এক্ষেত্রে বলতেছে আমার সেফটি সেফটি পারপাস হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট দিব এই যে আমি ইনস্টলমেন্ট দিব সেই ইনস্টল বা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট কিনবো এ কেনার জন্য বলতেছে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলা চিন্তা করা উচিত তো প্রথমে যেটা বলতেছে ডাইমেনশন ট্রলি যদি হয় তাহলে ট্রলির লেংথ উইথ লাগবে আবার যদি হচ্ছে সার্কুলার হয় কোনো কিছু তাহলে 
ডায়মিটার লাগবে সার্কুলার কি আছে সার্কুলার মনে করে আছে হচ্ছে ববিন গুলা ঠিক আছে ববিন গুলা সার্কুলার তাহলে সেটা লাগবে দেন হচ্ছে এটার ওয়েট কিরকম হবে ঠিক আছে আমি পাওয়ার দিয়ে এটাকে যদি হেভি ওয়েট হয় তাহলে তো পাওয়ার আবার বেশি লাগবে তো সেদিকে ওয়েটের দিকেও খেয়াল করতে হবে শুধু আমি ডাইমেনশন দেখলাম সেরকম না ওয়েটও খেয়াল করতে হবে প্লাস এটা সারফেস ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম আছে এ দেখেও খেয়াল করতে হবে তারপর আরো জিনিস দেখতে হবে আমি যে বিল্ডিং বানায় রাখছি এখন আমি তো বলতেছি আমি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল গুলা ক্যারি করার জন্য ইকুইপমেন্ট ইনস্টল দেব তাহলে বলতেছে বিল্ডিং এর লেআউট আবার কেমন আছে লেআউটটা কেমন আছে আমার বিল্ডিং এর মনে করে পিলার এমন ভাবে বসায় রাখছে যে ট্রলি আর ঢোকে না মাঝখানে গিয়ে আটকে গেছে তাহলে তো আর হচ্ছে অটোমেশন কাজ করতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে বলতেছে আমি যে ফ্লোরে ইনস্টলমেন্টটা দিচ্ছি ম্যাটেরিয়াল গুলাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে বলতেছে ডোরের ডাইমেনশন আমি যে দরজা রাখছি সে দরজা ঠিক আছে কিনা উইথ ঠিক আছে কিনা হাইট ঠিক আছে কিনা তারপর হচ্ছে আমার আমি যে ফ্লোর বানিয়েছি বা ওয়াল বানিয়েছি এখন এতগুলো হে ম্যাটেরিয়াল যখন মনে করো একটা ববিনের ওয়েট হতো কম রবিং ববিনের কিন্তু মনে করো একশো রবিং ববিন যখন যাবে তখন তো অনেক ওয়েট হবে তা আমার ওয়াল এবং হচ্ছে ফ্লোর সেই লেভেলের স্ট্রেংথ বা লোড কেরি করতে পারবে কিনা সিলিং এর হাইট ঠিক আছে কিনা এটা বলতেছে এই জিনিসগুলো তখন চিন্তা করতে হবে দেন বলতেছে মেশিন প্রোডাকশন মেশিন প্রোডাকশন বলতেছে হচ্ছে আমার হচ্ছে যখন আমি এই ধরনের ইকুইপমেন্ট কিনবো আমার মেশিন যে প্রোডাকশন আছে মনে করো মেশিনের প্রোডাকশন আছে একশো কেজি কিন্তু হচ্ছে ইকুইপমেন্ট নিয়ে যেতে পারে ষাট কেজি ঠিক আছে পার আওয়ারে তাহলে তো ওটা আমার জমা হয়ে থাকবে মাঝখানে চল্লিশ কেজি তাহলে ওটা আবার কে কেরি করবে তো সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে আমার মেশিনের স্পিড কিরকম আছে আর আমার এই অটোমেশন আবার কেরি করতে পারবে কতটুকু সেটা চিন্তা করে দেন কেনা উচিত দেন হচ্ছে টাইপ ম্যাটেরিয়াল ফ্লো আর আমাদের যে স্পিনিং এর মেশিন গুলা তোমাদের তো রিং স্পিনিং সিস্টেম পড়া আছে এখন যদি মনে করো অটোমেশন মনে করো রবিং ববিন কে আমি হচ্ছে সিম্পল সরি রবিং ববিন কে আমি রিং ফ্রেমে পাঠাবো এখন তাহলে কি শুধু হরাইজনটালি সম্ভব হবে কারণ দেখা যাবে যে রিং এর ডেলি নিচে হয় গ্রাউন্ডে হয় কিন্তু হচ্ছে গ্রাউন্ডে হচ্ছে এলিভেটর বা কনভেয়ার বা পাইপের প্রয়োজন হবে তখন উপরের দিকে ওঠার জন্য দেন বলতেছে প্রোডাকশন টাইপ প্রোডাকশন টাইপ এখানে দুইটা জিনিস বলে গেছে একটা হচ্ছে ম্যাস প্রোডাকশন ম্যাস প্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে ব্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে ব্যাচ বিএটিসিএস ব্যাস প্রোডাকশন আচ্ছা ম্যাস আর ব্যাস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ম্যাস মানে হচ্ছে অনেক বেশি প্রোডাকশন আর ব্যাস প্রোডাকশন ম্যাস প্রোডাকশন বা হচ্ছে এটা তো বাল্কও বলে বাল্ক প্রোডাকশনও বলে ঠিক আছে মানে অনেক বেশি প্রোডাকশন হয় এট এ টাইম অপরদিকে হচ্ছে আমাদের টেক্সটাইল এর প্রোডাকশন কিন্তু হচ্ছে ম্যাস প্রোডাকশন বা বাল্ক প্রোডাকশন আর ব্যাস প্রোডাকশন মানে খুব ছোট আকারে হচ্ছে যেটা হয় ঠিক আছে তো বলতেছে যদি হচ্ছে আমার ম্যাস প্রোডাকশন হয় তাহলে বলতেছে কনভেয়ার বেশি সুইটাবল হয় 
ঠিক আছে আমরা কন্ঠে আর বেল্ট দিয়ে দিলাম তাহলে হয়তো খুব সহজে চলে যেতে পারবো এটা খুব বেশি সুইটেবল হয় কারণ তখন আমার স্পিডের প্রয়োজন বেশি হয় इन्स्टलमेंट गुलाइकुपमेंट गुलाो कथा चिंता करते कम भलो कथा नष्ट हो गए फोन बड़ा फोन दीसिस बस सार्विस होना भाई तो बांगे तो मानस सार्विस सेंटर लागे तो क्षेत्र सार्विस कम दीब प्रयोजन मेटेरियल ट्रलिगुलो ट्रांसपोर्टेशन प्रयोजन इनपुट हमारे मिनिटी कैन मध्यम कैरि कर दें रोभिंग बबें रिंग फ्रेम ट्रलि ठेले जाए एक साथ करो सीटा बबें क्या रिंग फ्रेम ढुके जावश लाभ हमारे संख्या कम लगते हैं थार्ड 
যেটা আমি যদি ফুলি অটোমেটেড করে দেই আর কি হলো যে আমার ডফিন যখন হচ্ছে আমার সিমপ্লেক্সে তাহলে ওইখানে আমি রেল করে দিলাম প্রথমে হরাইজন্টাল রেল দেন হচ্ছে আমি কি করলাম রিং ফ্রেমের মধ্যে ওইখানে আমার ভার্টিক্যাল রেল করে দিলাম যাতে কি করা হয় এই রেল দিয়ে আমার কি হয় ডফিং ববিং গুলো আমার সিমপ্লেক্স মেশিন থেকে কি করে আমার হচ্ছে রিং ফ্রেমে গিয়ে অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যায় আমার হচ্ছে ফিড হয়ে যায় যার কারণ আমার কি হবে তো কোনো প্রকার ওয়ার্কার এখানে লাগবেই না তিনটা ওয়েতে ক্যারি করা যেতে পারে রবিং ববেন ক্লিয়ার ওকে ফাইন এবার শুধু রিং কপ রিং কপ হচ্ছে দুইটা ওয়ে হতে পারে রিং কপে দুইটা ওয়ে হতে পারে একটা ওয়ে হচ্ছে কিছু বাস্কেট থাকে এখন খেয়াল করেছে কিনা আগে কিন্তু রিং এ প্রচুর লোক লাগতো লোক লাগ কেন কারণ ডফিং করা লাগতো হচ্ছে আমার হচ্ছে মেনুয়ালি ডফিং মানে কি ডফিং মানে হচ্ছে কি যে যখন একটা প্যাকেজ ফুল হয়ে যায় ফুল প্যাকেজ থেকে সরিয়ে ওখানে একটা খালি প্যাকেজ দিয়ে দিতে হয় যাতে আবারও হচ্ছে ওখানে ম্যাটারিয়ালটা জমা হতে পারে তা এখন কিন্তু মোটামুটি সব মেশিনে রিং ফ্রেমে হচ্ছে অটোমেটিক ডফিং মানে ওয়ার্কারের প্রয়োজন হয় না মেশিন নিজেই হচ্ছে সব কপ হচ্ছে তুলে আবার খালি কপ বসিয়ে দেয় এই কারণে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্কার অনেক কম লাগে এখন তো বলতেছে এখানে কি হতে পারে যে এখন যখন ডফিং হয়ে গেল তখন ওয়ার্কাররা কি করতে পারে ডফিং করার পর কপ গুলা কিন্তু মেশিনে এক সাইডে গিয়ে জমা হয় ওইখানে একটা ঝুড়ির মতো থাকে বাস্কেট থাকে ওখানে জমা হয় তো ওখান থেকে আবার ওয়ার্কাররা নিজেরা হাত দিয়ে নিয়ে গিয়ে হচ্ছে কি হতে পারে যে আমার ওয়াইন্ডিং মেশিনে ফিট দিতে পারে একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে হতে পারে কি যে আমি এখানে হচ্ছে রেল করে দিতে পারি কারণ আমি যদি সিমপ্লেক্স থেকে রিং ফ্রেমে দেখুন ওখানে খেয়াল করো হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল দুটোই রাখতেছে রেল কিন্তু আমি যদি কি করি যে রিং এ রিং থেকে ওয়াইন্ডিং এটা কিন্তু কমপ্লিটলি হচ্ছে হরাইজন্টালে লাগবে হালকা একটু হচ্ছে অ্যাঙ্গেলে লাগবে ভার্টিক্যালে তো সেক্ষেত্রে বলতেছে আমি যদি এখানে হচ্ছে রিং ফ্রেম থেকে পুরো রেল করে দেই ওয়াইন্ডিং মেশিন পর্যন্ত তাহলে দেখা যাবে যে আমার কি হবে যেখানে আমার আর কারো ওয়ার্কার প্রয়োজন হবে না অটোমেটিক্যালি হচ্ছে কপ গুলা হচ্ছে ওয়াইন্ডিং মেশিনে ফিট হবে তো দুইটা হয়ে একটা হচ্ছে ওয়ার্কাররা নিজেই নিয়ে যেতে পারে এনুয়ালি কমপ্লিটলি আর একটা হয়ে ফুল অটোমেশন আমি কি করতে পারি যে রেল করে বানিয়ে দিতে পারি গ্রাউন্ড দিয়ে যাতে কি হবে যে আমার হচ্ছে কপ গুলা অটোমেটিক্যালি গিয়ে ওয়াইন্ডিং মেশিনে হচ্ছে ফিট হবে এটা গেল রিং কপ তাহলে রিং কপ যদি ট্রান্সপোর্ট হয় ওয়াইন্ডিং মেশিন ওখানে পাবো আমরা হচ্ছে কো এখন ফোন গুলাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে ফোন গুলাকে হিটসেট এর জন্য হিটসেট মেশিন পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয় তো সেখানে কি করতে হয় এখানে ইউজ করতে হয় হচ্ছে কোন ট্রলি কোন ট্রলি থাকে কোন ট্রলির মধ্যে কোন গুলো দেখা যাচ্ছে অনেক ক্যাপাসিটি থাকে এটা ডিপেন্ড করে এক এক মিলে বা এক এক ব্রান্ড মেশিন অনুযায়ী যে ক্যাপাসিটি কত থাকবে মোটামুটি চুয়ান্ন পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ঠিক আছে কোন একটা ট্রলিতে হচ্ছে ঢুকানো যায় ওই ট্রলি করে একদম হিটসেট মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিয়ে ट्रलिटी मैटरियलिंगे প্রসেসের ইফিসিয়েন্সি বলতেছে বেড়ে যাবে সেই সাথে আমার কি বলতেছে ইফিসিয়েন্সি যদি বাড়ে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে খুব স্বাভাবিক প্রোডাকশনটা স্মুথ হবে দেন হচ্ছে আমার কি হবে কম পরিমাণ হচ্ছে ওয়ার্কার লাগবে কারণ দেখা যায় যে ওয়ার্কারদের পার মান্থে মানে একটা ওয়ার্কারে আট থেকে দশ হাজার টাকা দিতে হয় এখন দেখা যায় যে এরকম যদি আমি হচ্ছে মানে পুরো তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ওয়ার্কার রাখি তাহলে কত টাকা যাবে সেখানে শুধু আমার মনে করো মেনটেন্যান্স আর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির কস্ট মনে করো সেটা মিলে মনে করো আমার হচ্ছে দশ হাজার টাকা আসলো मानुष हाथ मैला खुब स्वाभाविक कारण एक वार्कार फ्लोर क्लिन करते वार्कारे देखा जाए मैटरियल हैंडलिंग करते हैं तो बोलते 
যে আমার হচ্ছে ইয়ানার কোয়ালিটি এই ডার্ট ইনেস এর কারণে ডেটোরিয়েট করতে পারে তো সেক্ষেত্রে বলতেছে অটোমেশন আসলে এখানে আমার কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করবে আচ্ছা এই ছিল ইয়ান রিয়ালাইজেশন চ্যাপ্টার এবং সিলেবাস ও ক্লোজ এখন আসো দুই নাম্বার চ্যাপ্টারে মনে হয় তোমাদের একটা ম্যাথের কথা বলেছিলাম যে ম্যাথটা শেষে দেখাই দিব আচ্ছা ওটা দরকার নেই আপাতত ওটা এক্সামে দেয় নেই ওটা স্কিপ করেও লাগবে না আর কেউ যদি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড থাকো শেখার জন্য তাহলে হচ্ছে পার্সোনালি নক করেও আমি দেখাই দিব বাট এক্সামের জন্য আপাতত ওই ম্যাথসটা লাগবে না সেকেন্ড চ্যাপ্টার কন্ট্রোল অব মিক্সিং কোয়ালিটি অ্যান্ড কল ওইখানে লাস্টে দেখে একটা ম্যাথ আছে कंट्रोल कंट्रोल पढ़ानो क्वेश्चन करडारेशन जो तो क्षेत्र रिस्क ना नहीं तुम्हारा प्रिभियर क्वेश्चन गुलास তিন থেকে পাঁচ বছরের কোশ্চেন গুলো একটু দেখে নিও আজকে মনে হয় মার্কস দেওয়া হয়ে গেছে পেয়েছো এখন এটা আমি করেছি এখন মডারেশন পর কি চেহারা দাঁড়াবে তা জানি না ঠিক আছে মডারেশন বোর্ডে তো আমি থাকব না হ্যাঁ এক তো আর চার নাম্বার এই তিনটা চ্যাপ্টার ছিল কি আমার চার মার্কের একটা ম্যাথ পাওয়ার পসিবিলিটি তো আছে বুঝলি চার মার্কের করে ম্যাথ এক দুই আর চার নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে এক আমাদের ম্যাথ থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাথ এর থাকবে ম্যাথ কি চার মার্কের ম্যাথ এমন হওয়ার চান্স বেশি বা একটা করে ম্যাথ থাকবে मडिफाई <laughs> ना তো সেই ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে ম্যাথ যদি না করে যাও ওখানে বসে কলম কামড়াবা তো সেক্ষেত্রে ম্যাথ অবশ্যই দেখে যেতে হবে ম্যাথ না দেখে গেলে তো হচ্ছে তুমি ফুল কোশ্চিন এর অ্যান্সার করতে পারবো না তার কোনো কোশ্চিন আছে ওকে তাহলে হচ্ছে দেখিও আর শিট গুলো আমি দেখি কাল পরশুর মধ্যে পাঠিয়ে দিব সিয়ারকে তোমাদেরকে প্রোভাইড করবে আর হচ্ছে পরও পড়তে গিয়ে যদি কোথাও প্রবলেম মনে মনে করো তাহলে অবশ্যই নক করে অফলাইনে না অনলাইনে না ঠিক আছে
অফলাইনে নক করে যদি কোথাও প্রবলেম থাকে চেষ্টা করবো সলভ করে দেওয়া আর ম্যাথ গুলো দেখিও বিভিন্ন হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারে যে क्वेश्चन গুলো আছে সেখান থেকে ম্যাথ গুলো সলভ করার চেষ্টা করিও কারণ এরকম কোনো স্পেসিফিক বই নাই যে যেখান থেকে তুমি সব ম্যাথ মোটামুটি একসাথে পেয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার দেখা যাবে যে প্রিভিয়াস ইয়ারের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে আর তোমাদের যে ইয়ে আছে কি জানি বলো আজকে সহ যতটা ক্লাস হয়ে গেছে হিসাব করে অ্যাটেন্ডেন্স সহ আমি স্যারকে দিয়ে দেবো কারণ সিটির মার্কস তো দুটো দেওয়া হয়ে গেছে তো অ্যাটেন্ডেন্স এর মার্কসটা আমার কাছে আছে তো আমি চেষ্টা করব সানডে অথবা মানডে তে অ্যাটেন্ডেন্স এর মার্কসটা কাউন্ট করে স্যারকে দিয়ে দেবো স্যার তোমাদের একবার কম্পাইল করে 28 এর মধ্যে কত পাও হয়তো দিয়ে দিবেন চেক করিও আর কারো মনে হয় সিটি বাকি আছে বলছিলাম নেওয়ার জন্য ও সে তারা যে কোনো একজন আমাকে রবিবার নক দিও রবিবার আমি বলতে পারবো যে ওই সপ্তাহে কোন দিন আমি নিতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আর কোনো কোশ্চিন না থাকলে ওকে তাহলে ক্লোজ করি সবাই ভালো থাকো ভালো করে পরীক্ষা দাও ওকে